哎呦，肖总，教授，肖总，按照您的吩咐，都买回来了。怎么买了这么多东西啊？啊，肖总说您既然身体虚，特意嘱咐我给您买的滋补品。小叔辛苦了。哎，好好。你是觉得我饭量很大吗？这么多我也吃不完啊。我咨询了营养师，这些都是根据你身体需要的营养元素准备的，每一天还会制定不同的菜谱。除了这些，还有。从现在开始，为了能保证你好好休息，我制定了严密的计划，并且会监督你执行。早上六点起床。晚上十点睡觉，还要晨练、散步、看书、健身，这么多事情，我哪里做得完？况且，我还要准备游戏的事情。除了刚刚说的，我还专门为你制定了一条规矩：只要你提一次游戏项目的事情，我就亲你一次。你还要继续说吗？这才怪嘛！我准备亲自下厨，给你做雪梨银耳汤。你上次烤肉……嗯？啊，我的意思是说，你亲自下厨也太辛苦了。我这次可是做了十足的准备，一定会成功的。你就好好等着吧。都是你的，多喝点。这么多，我哪吃得完啊？这可是我辛辛苦苦给你准备的。嗯，我喝，先喝完。贪婪的伸缩着，这些暗号你看懂了没有这就是你给我的礼物啊！我知道我一走，你肯定又要偷偷工作，所以我就准备个拼图给你。今天的任务呢，就是要把它拼完。等我回来是要检查的。暴露你肖扒皮的本性了吧？送我东西还要让我帮你拼完？我就想让你好好放松一下，不要总想着游戏的事儿。好，知道了，我不会偷懒的。我还要去公司开个会，一会儿，七婶会根据时间表来提醒你休息的。那你什么时候回来？怎么，舍不得我做？才没有。放心吧
，我很快就会回来的。嗯，喂试探的问我，我早都告诉过你了，我以后可是要嫁给林乔哥的。我当然知道你的心思啊，但是肖老爷子啊是不中意林乔的，所以我才跟他定下来你和萧然的婚事。我就你这么一个宝贝女儿啊，我还得考虑你后半辈子的幸福生活。不管你嫁给谁，作为沈氏集团未来的负责人。你得考虑公司的利益和未来发展的前途。总之一句话，你要嫁的人，必须是山海集团的负责人。我知道了，你就这么一点要求，我还能不满足你吗？放心，用不了多久，林巧哥一定能成为你心目当中完美的女婿。好，<笑>那我就放心了。拜拜。既然董事们这么强硬，看来这件事，爸很快就会知道了。你真的以为爸什么都不知道吗？他可精明的很啊。他之所以一直没有出面解决，肯定是在想什么更妥善的办法。他肯定还是会站在公司的利益角度考虑，这些事儿，他不会同意的。我知道他不会同意，所以得告诉他，生米已经煮成熟饭了。还是不要把宋小姐牵扯进来。这样，我可以和香玉去见他一趟。哥，你不会又想自己把所有的过错都揽下吧？你是爸最器重的儿子，我没关系，这件事由我来处理最合适不过了。不行，我不同意。你放心，当着相遇的面，爸不会让我说法太严重的。而且现在我已经不在公司了，这件事由我来说法，影响最小。你为什么总想着替我说过呢？我今天来找你商量这件事情，只是想找找看有没有什么更妥善的解决办法，并不是想让你替我担责。我知道，但你单方面宣布悔婚，毕竟会得罪沈氏集团，倒不如告诉他，我和香玉是两情相悦的，这样一来，既不耽误沈氏和萧家联姻，对内也能稳定军心。这件事儿，最忌讳的。就是往你和宋小姐身上引
。毕竟你们现在负责的是游戏，千亿反而动全身，别又闹得沸沸扬扬了。这次你就听我的，我也不是要听你说过，我只是想和他堂堂正正的对话，告诉他我心里真实的想法。看来，你已经想清楚了。是啊，也该坦坦荡荡的聊一聊了。董事长，这些董事们竟然到你面前说这些，看来，小然在公司里边。属地不少了。他们还说，他跟一个女设计师谈恋爱，还精神有问题，这话可信吗？他在公司里边这么包庇、纵容、懒样，还因为他暂缓游戏项目，怪不得别人会有这样的猜测。他这么做，就是把公司的事情当成了儿戏。难怪人家股东们都会有怨言。再说，你和沈董事长也谈过婚约的事情。要是这件事是真的，根据肖总的性格，怕不好处理。是时候找他们把事情了解清楚了，要不然，倒显得我在包庇总。那您打算怎么办呢？我就把他们说的那个蓝药，想办法请到老宅来，我要见见他。好祥叔，哎，宋小姐，张叔在楼下等您。张叔是？哦，张叔是董事长的管家，他说今天董事长想见见您。萧然的爸爸？是，要不您问问肖总，看是不是他安排的？不用了，您告诉张叔，我换个衣服就下去。哎，好嘞。怎么样了？你来了，正好我有个事要跟你商量。什么事？我目前已经分析了整个游戏的搭建规则，并且根据平衡性给出了解决的方案。只要蓝药能够根据我给的数据重新编写程序和代码的话，那么这个游戏的问题很快就能解决了。什么意思？因为我想跟你谈个条件。你是不是没有摆清楚自己的位置？我是作为投资人，来委托你修复这款游戏。我们之间的关系只是单纯的雇佣关系，跟我谈条件，是不是有点可笑？我想我有这个资格，毕竟这款游戏的漏洞现在还没有人能解决吧？你要谈什么？对于你来说，只是举手之劳而已，很简单。我只是很钦佩蓝药设计的这款游戏，我想带这些数据到国外参加论坛。作为股东，你应该有这个权利吧？只是参加论坛，就这么简单？嗯。虽然这个游戏不是我原创的，但是这其中的原理和设计很吸引我。我只是想给大家展示一下，仅仅用于学术交流而已。那这个事情是不是应该得到蓝耀的许可？毕竟这是他的设计。我想，这是私人的事情，我不想惊动太多人。如果沈小姐不愿意合作的话，行。
我可以让你带走。跟沈小姐合作就是爽快。宋小姐，这边请。董事长已经等你很久了。叔叔好，坐吧。听说宋小姐身体不太好，我特意让管家准备了清肝明目茶，喝完之后能够让人头脑更加的清醒，尝尝。不用了。你有什么想说的，直说就好了。我现在很清醒。我就是想了解，宋小姐，你为什么喜欢小然？您是想问，我是不是喜欢萧然的身份地位，或者是钱吧？对。喜欢这件事情。我不知道怎么用准确的语言去形容，但是我跟萧然一起经历了很多事情，我相信我们都不会轻易放弃彼此的。你还年轻，很多事情并不是你想象的那么简单。你现在看到的萧然，他的身后有山海集团的光环。倘若有一天，他离开了山海集团，这光环不在，你还会选择跟他在一起吗？即使他一无所有，我想我的答案也不会改变。那你能确定，萧然能放下一切，跟你过穷苦的日子吗？我知道，在您眼里，我不是萧然最好的选择，但喜欢他是我的决定。我希望您不要为难他。您今天叫我过来，无非就是想让我放弃。但我觉得，现在支持他比任何决定都重要。看来，宋小姐还是挺执着的。那你能确定，你在萧然心目当中的地位就那么重要吗？如果在公司和你之间做出一个选择，我想，未必像你心里想的那样。不管他做什么决定，我都尊重他。小叔，玲玲呢？哦，呃，宋小姐让董事长接走了。哦，你不知道这事儿？哦，我还以为是您安排的呢。什么时候的事儿？都去了几个小时了。好，我知道了。下次再有这种情况，你一定要及时告诉我。哎，那要不是您安排的？宋小姐会不会有什么事儿啊？这得去了才知道。爸，玲玲呢？平常也不见你，回来一趟啊？今天怎么这么着急？您偷偷把他接过来干什么？就是想了解一下你的近况。哦，对了，我已经派人把他送回去了。我知道，您今天找他来，就是想要劝他主动离开，完成我跟沈家的联姻。但是我已经很明确的说过了，我不会跟沈香玉结婚的。胡闹！你现在不仅仅是你个人
，也代表着整个公司。和沈佳联姻，对公司未来的发展是很有帮助的。你不会让山海集团在你的手里毁了吧？爸，我不是诚心要惹您生气，只是这一次，我真的没有办法听您的。你还不知道吧？宋小姐已经同意离开你了。你说她答应了？对呀、啊，我准备给她一笔钱，但条件就是离开你。不可能！如果您真的觉得感情这么不值钱的话，那为什么我妈去世之后，您一直对她念念不忘？爸，在我心里已经认定她了，不论您说什么。我都选择相信他，即使要分开，也得他亲口跟我说。我记得小时候妈跟我说过，如果有一天我遇到一个喜欢的人，一定不要轻易放弃。我当时还不太懂，但是现在遇到了他，我明白了。也许世界上总会出现一个人，让你想要义无反顾地保护他。现在我遇到了，所以不论发生什么事儿，我都不会轻易放弃他。那。沈家婚约的事情，你打算怎么办？这桩婚事，我从始至终都没有同意过。如果沈伯伯要生气的话，我可以登门道歉。把肖总逼得有点紧了，他也该长大了，得让他知道，所有的事情不能那么任性。要是他真的想跟宋小姐好呢？那他就要做好准备去面临接下来的压力。那你打算让肖总离开山海集团？年轻人嘛，都是会为了爱情不顾一切，但是也要看清楚形势。跟沈家联姻对他有好处，哎，希望他能够早日明白我的苦心吧。他会懂的。年龄大了，年轻人管不动了。怎么办？你要是不同意，你爸不会一直不让我们走吧
，你不担心吗？担心什么？难道你想让我同意我爸的说法，离开你，跟沈香玉结婚？哎，当然不是，只是你一直坚持跟我在一起，你爸他肯定会不高兴吧？我当然不想跟你分开了，可是就这样不管不顾，会不会？有点自私啊，傻瓜。爱情本来就是自私的。既然左右不了别人的想法，那就坚持自己的选择。可我看你爸爸的样子，也不像是会轻易松口。哎呀，就没有什么两全其美的办法吗？那我们现在就跑吧。哎，等一下，这太冲动了。哎，你先别心急。让我来想想，有没有更好的办法？也是，要是现在就跑了的话，我就一无所有了。你是不是害怕养我啊？自古以来，有情人为什么都这么坎坷啊？是从小到大，爸都比较偏爱我，不太看重哥。其实对他来说，挺不公平的。所以我希望，他能找到自己的幸福。我觉得，他已经找到了。你说的是，肖玉姐吗？眼睛是不会骗人的。他看林总的时候，眼里有光。就像我看着你的时候，眼里有光一样
子，好像不太像说话。就是因为这个样子，才觉得气氛怪怪的。你说点什么吧。你应该说点什么呀？肖伯伯。肖玉，你怎么来了？你可好久没来看我了啊？是不是都不太想我了？肖伯伯，我忘了谁也不敢忘了您啊，林总。现在什么情况啊？看样子他好像没那么不高兴。最近身体怎么样？好点了吗？好多了，看到你呀、啊、更精神了。那就好，那我以后得常来看您。我也不太清楚啊，这个爸现在在故意逃避问题。那现在怎么办？我要不要主动提出来？对了，小伯伯，这是我给您带的礼物。哎呀，还是香玉比较贴心呐、啊，还知道带礼物，不像这帮臭小子。香玉、啊，不行，静观其变吧。好。哎，小伯伯，这可是我特意准备的惊喜大礼，我希望您单独拆开，保证您喜欢。啊、哦，快吃饭！来，吃饭吃饭。没想到啊，今天晚上人来的这么齐，这个大院子很长时间都一直空着，终于有点烟火气。今天你们全部都住下。老张，老爸。公司还有事呢，公司的事情不要急，踏实住下。给他们安排一下房间，安排好了，哥俩还是住自己的房间，两位小姐住客房。不行，那个玲玲得跟我一起住。胡闹，没结婚怎么能住在一起呢？你不替自己考虑，也要替人家女孩子想一下，传出去之后惹人非议。你说我说对不对呀、啊？肖伯伯说的哪能有错呢？可是我们有不得已的原因，不管什么原因，都不行。他，香玉啊，你有什么需要尽管提，把这里呢当成自己的家，千万别客气啊。好，肖伯伯。今天大家都累了，早点休息吧。熟悉就好了。
。我第一次来的时候特别穷，当时还是个老院子，绕来绕去的。我年纪又小，一不小心却掉进鱼池里面了，当时还把大家都给惊动了。真的？当然了，就因为这件事情，萧然还嘲笑了我好长一段时间呢。对了，萧伯伯叫你过来，没有为难你吧？倒是没有为难，就是他不太同意我跟萧然在一起。那你不会动摇了吧？你可要千万坚守住啊，不然，不然我和林乔就更麻烦了。我和萧然是绝对不会动摇的，就是父辈们的意愿还是。都这个时候了，就不要再想那些了。我们现在最主要的是达成共识，统一战线，这样才不会逐个被击破。你可千万不能退缩啊！哎，我肯定不会退缩的。嗯。那你想不想知道萧然为什么对女孩这么冷漠？这还有故事啊？当然了，而且还很精彩。我告诉你。你记不记得你小时候，最开始学游泳的时候，当时还很不熟练，非要我拉着你一起下水，结果你一不小心滑到泳池里，在水里吓得直扑腾。我当然记得，最后还是你硬生生的把我从水里拖出来了。其实我当时特别害怕，后悔不应该答应你下水的。但是你知不知道，从那以后我上游泳课就特别的认真，再也不敢偷懒跑水。我想着，以后再游泳的时候，我千万不能拖累你。从小到大都是你在保护我，这一次，我一定不会让你一个人面对。你长大了，或许这是我最后一次保护你了。爸那边，你打算怎么应对？他现在也不听我们解释。万一真的要强硬处理，不论我们怎么解释，恐怕他都不会听的。你是不是已经想到解决办法了？嗯，算是吧。哥，这么多年来，爸一直刻意回避，或者是忽视你，但毕竟是父子，有些隔阂。是在不经意之间累积的。这些事，越是藏着掖着，不愿意提起，就越容易产生误会。就算没有这次婚约的事，我觉得，你也应该跟爸敞开心扉的好好聊一聊。可能是我害怕听到他亲口说。他从来都没有把我当过儿子吧？爸不是一个绝情的人。哥，其实，你要是真想知道爸心里是怎么看待你的，这件事情也不难，只要注意方式方法，从细节下手。你说说。您这一招真高明，明明知道他们的意思，却让他们把话堵在了心里。嗯，我就是想让他们好好的琢磨琢磨，到底应该怎么选。毕竟，如果我轻而易举的答应了他们，老沈那边我没法交代。那个老东西，牛脾气一旦上来，后果很难搞定。那明天打算怎么办呢？明天，谁能说得准呢？哎，对了，香玉那个小丫头送的礼物放哪儿了？我倒很想知道，她葫芦里边卖的什么药？快去拿好。哎呀，你下去吧。
wanna sleep in Cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well I'ma make hella sure that I don't become you I have no regrets, yeah I'll tied up my chest I'll never forget what it's like to be in debt Been stabbed in the back bed I'll show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action I feel this pain, you already know Turn that to games, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you could never own I feel this pain, you already know Turn that to games, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you could never run So fight and fight and die For the things you know you love Do what you think is right And see life do what you want So fight and fight and die For the things you know you love Do what you think is right And see life do what you want So give me all the scars, I'm a human being Cover them with tattoos so you can't see Knew it from the 哥，你要是困了的话，就先睡吧。我睡不着，出去走一走。这么晚了，你要去哪儿啊？约会。今天没有出来捣乱吧？没有。你跟肖雨姐聊的怎么样？嗯，刚开始我还有些紧张，相处起来发现还挺舒服的。就是他对你们这么熟悉，我觉得自己的出现会不会有些多余啊？怎么会呢？你的出现。刚刚好。可是他从小跟你们一起长大，跟你们关系还这么好，我就在想，要不是因为自己的出现，很多事情也不会变得这么复杂。正是因为你的出现，才让我的目标更加明确，让我知道到底该怎么选择。别担心，一切都会过去的。找我吗？既然没睡，为什么不来找我？我刚刚准备去。刚刚准备，这句话明显也有拖延的情况。而且，见我要准备什么？
我吗？你真想知道？不知道也可以。我要是怕的话，又怎么会用吻你的方式来唤醒你呢？这件事让你这么为难吗？不管你做什么决定，我都会支持你的。你是不是特别讨厌我现在这个样子？犹豫不决、优柔寡断的。至少你在选择面对我们感情的时候，我一点都不会讨厌你。我只是担心，我以后可能会没有家了。别担心，你还有我呢。有些事，与其这么难受，倒不如坦坦荡荡的讲出来。不管发生什么，我都会陪着你的。我觉得还是大家一起去会更有说服力一点。不行，现在这样做反而会适得其反。毕竟以爸的角度来看，像是我们在逼迫他做决定。要不，我单独去找他聊聊。你们昨天不都聊过了吗？也没同意啊。我觉得可以换个方案，我可以以沈家的名义找肖伯伯聊聊，或许他会顾虑这个。或许这件事情由沈叔叔出面，才更有说服力。可我爸现在不在国内，我总不能现在把他请回来吧？你们都别争了，我想自己去，有些心里话，想和他聊聊。哥，你想清楚了吗为什么放桂花？是妈妈告诉我的。她说你喜欢这么喝。她还告诉了你一些什么？她让我记住您的喜好、生日，让我记住和您相关的一切，让我尽可能的听您的话，做每一件事情的时候都要小心谨慎。让我学会好好和您相处。你来找我，肯定有什么话想说吧？可能我接下来要说的话，您听完会生气，但这也是我想了很久。才决定和您说的，希望您可以耐心听完。我知道，您为什么坚持要让小然和小雨结婚，无非是希望沈氏扶持，让小然能在山海集团的地位更加牢固。但现在这种情况，您应该很担心，我和相遇结婚之后。会影响小然在山海集团的地位，可我从来没有想过要和小然争什么。之前您对我不冷不热，我很不甘心，所以为了获得您的认可，我放弃自己喜欢的专业，我拼命努力的想要获得关注。现在我明白了，有些事情
，不是只靠努力就有用的。现在我只想恳求你，不要拆散我和相遇。我终于能够直视他对我的感情，所以这一次，我不想也不能再让他失望了。如果您还是不放心，我可以离开小姐，但不论你怎么做，我都不会怪你，因为在我心里，你一直都是我最敬重的父亲。我希望听到您的答案。I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. So instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and that spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious, because you hide behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last, yeah now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself Bajali. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I'm gonna learn the consequence of being incompetent Mental health is confidence, dreams and some honestness I'm not here to save the day, that's for you to take away I could play a million mind games but instead of Say something not illogical, something that is topical Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable Dreams are irresponsible, but they're always possible If you just believe, you could be so remarkable Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day, going off of my meds No, I'm not giving up, no, I'm not giving in I will make it to the top, taking off in the wind I gotta make it, I'm saving every day to taste it I'm patient, but my mind, it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages of bacon Modern kingdom for the Taken. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.我们还是一起去找他吧这样等下去也不是个办法要不我们还是一起去找他吧这样等下去也不是个办法要不我们还是一起去找他吧这样等下去也不是个办法要不我们还是一起去找他吧这样等下去也不是个办法要不我们还是
，你是游戏的设计师，游戏项目出现问题，你是不是应该给股东们有一个交代？在月底之前，游戏修复有没有问题？我一定尽全力完成。小冉，你对他有信心吗？当然，我一直都相信他。丁强，你从集团辞职的事情。我觉得做的确实有点冲动。公司的事情不应该不管。你回去以后，替我负责监督他们。游戏的进展，随时向我汇报。肖伯伯，您同意林桥回公司了？在你们几个里边，只有林桥算是成熟稳重。要是没有他监督你们，指不定你们日后会闹出什么乱子来。林桥。做出点成绩出来，向你沈叔叔证明，你能够给湘玉幸福。湘玉，我的乖丫头，礼物我看了，我很喜欢。嗯、还愣着干什么？小然，让老张备几个好菜，从明天开始，你们几个。给我大展拳脚！<笑>这就是你们商量好的计划。虽然有点出入，但结果还是好的。那你为什么不早点告诉我？我刚刚一直在想要怎么面对伯父，还以为要上演一出生离死别的戏码，紧张死我了。如果我真的为了你离开公司，你会怎么样？还能怎么样啊？就只能养好身体，好好赚钱，不然怎么养得起你啊？太好了！既然肖伯伯都同意你回到山海集团了，那你叔叔就不用走了。这次回去，我更希望替小然把项目完成。但结束之后，我还是想离开。为什么还要走啊？你可是好不容易才得到肖伯伯的认可。其实对我来说，这些已经不那么重要了。我更在乎你。张医生，目前九号床病人术后恢复一切正常，需要出院了，需要您签个字。张医生，哦，签字。张医生，你是不是不舒服呀？我看你今天一整天都心不在焉的。嗯、没有。是吗？感觉你好像有心事。和女朋友吵架啦？算是吧。其实今天医院也没有什么重要的事儿。什么意思？我是说，今天医院一点都不忙。那我休息半天，调整一下状态。你帮我跟主任请个假。好的。靠上去。变节奏，你这得用力啊，手臂要伸直。哎，对，张医生，小江，休息一下吧啊。你怎么来我拳馆了？你不是嫌弃这儿的汗味吗？我想打拳。<笑>你别开玩笑了啊，就你这身板，还没沙包劲儿大呢。我没有开玩笑，我真的想打拳。我要发泄一下，心情不好。行，今天就带你发泄一下，来。
你看啊，这个就是沙包的正中间，一会儿你就用全身的力量，就打这个点。对，来试一下。三，哎，等一下，你推我一点点，再推我一点点，行了吗？可以了。三，二，一，走。你得用劲儿，你不能老用手的力量，你就把他想象成你的仇人，打他一拳才够狠。仇人，对，全力的锤下去。对，有感觉吗？有了，来，来，三，二，一，走。哎、我好像没有仇人。啥？那行，那你就把他想象成烦心事儿、闹心事儿。你出拳出的越狠，烦心事儿就离你越远。怎么样？有感觉吗？烦心事。对。然后我要尽全力。对。好。三、二、一，上。行了，行了，行了，行了，行了。我看还是算了吧，这项运动可能不适合你。我教不了你、啊，我连这点小事也干不好，真失败。